Complementamos los otros dos partidos de la primera. ¿A dónde estamos? En Iquilisco. Aquí vamos a ver qué pasó con el Firpo que llegó a la cancha de Topilcil con un marco, marco impresionante de aficionados. Eh, hay que decir que la furia, la furia pampera, ¿verdad? Que no llegó. La furia pampera local, ¿verdad? De Usulután no, no llegó. Vimos el comunicado a raíz del incremento de un dólar a la entrada general. La poca afición que está congregada entiendo que es la furia pampera de San Salvador que sí llegó. Bueno, vamos a las acciones del partido. Dejemos el comentario para, para otro momento. Aquí están las primeras acciones, la llegada sobre la portería del de equipo de Topilcín. Boteo, Boteo, Nelson Boteo que enviaba la pelota al saque de esquina. Luego está llegada, un encontronazo, buscaba conectar con la pelota atacante y el de portero, digo, del equipo de Topilcín, de nuevo Firpo atacando, vea esta por poco en propia puerta, pero muy bien, atento el cancerbero de Topilcín, de nuevo Firpo, remate, atento, Boteo estaba en una buena tarde, el centro que llega, el cabezazo, aquí sí no puede ser nada. Aparece Arsenio, Arsenio Rodríguez, para anotar el 1 por 0 en favor del equipo de Firpo, cabezazo, si sí, tiene que ser así, picado abajo, imposible a media altura para el 1 por 0. El equipo de Firpo le estaba ganando como visitante al Topilcín de Jiquilis. De nuevo esta pelota filtrada, le va a quedar de zurda, mete el remate y la pelota se abre. Pudo haber incluso controlado o conducido un poco más, sin embargo se tuvo, se tuvo confianza y le pegaba de primera intención, ahí terminaba el primer tiempo del partido allá en el estadio de Jiquilisco, el encuentro estaba 1 por 0. Vamos a la parte de complemento. Firpo que buscaba la pelota filtrada por Ramos en diagonal por derecha. El centro que llega y vea en la raya prácticamente aparece Boteo salvando lo que parecía el 2 por 0. Llegaba Firpo, Topilcín que buscaba Mosquera en el área, le quitan la pelota... La falta ahí, ¿hay contacto? Sí, sí hay contacto, sí hay contacto en el área y el central dice tiro de penalti. Ya veremos la, la jugada. A Gil no es la falta, la pelota queda rebotada ahí. Vamos a... Sí, pareciera que hay contacto, pareciera. No hay, ¿verdad? Bueno, ya el principal lo pitó y esta es parte de la historia. Y Cristian Mosquera se paraba para ejecutar. El tiro de penalti empatando el partido allá en Jiquilisco. Es que algunos quieren que uno, que uno diga que no es penal y que no lo ejecuten como si yo lo piteo o no lo piteaba. Ese fue el árbitro. Sí, no, así son algunos. Pero bueno, aquí está la pelota en el área. Controla Gil Mosquera, le pega de pierna zurda y se va entre las piernas de... ¿Quién apareció en la portería? Fidel Mondragón Palomo. Veremos, aquí está cómo controla Gil supera a los defensas, mete el, la pelota, baña o supera a los defensas, mete el, el control, luego el remate y el equipo de Topilcín le daba vuelta al marcador, ya ganaba dos goles por uno, así terminó ganando, pero es que Firpo tuvo varias oportunidades, pero qué bien Boteo en el marco, atento, esa alternabilidad en la portería le está permitiendo al, al Topilcín.